Now on BBC News, in one of his first and only interviews in prison since he was jailed last April, former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva speaks to Kennedy Alencar. In his day, he was one of the most popular politicians in the world. Luiz Inácio Lula da Silva, known as Lula, was Brazil's first left-wing president. In eight years of power, he transformed the lives of millions in his country and became one of the most influential Latin American leaders of modern times. By the time he left office in 2010, Brazil had become the darling of the global economy. The most popular politician on earth. <laughs> but Lula's fall was as spectacular as his rise as Brazil descended into the chaos of mass street protests against his successor, Lula himself was sensationally arrested and then convicted of corruption. Today, Brazil has taken a very different path under the right-wing president, Jair Bolsonaro. Lula sits in prison, serving an eight-year sentence for his crimes. In his first television interview since his imprisonment, Brazilian journalist Kennedy Alencar questions the former president about his life in politics and his conviction for corruption. You were tried and found guilty of accepting bribes. Do you accept any guilt in this case? Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento. A única coisa que me interessa é a minha inocência. E eu vou brigar por ela até os últimos dias da minha vida. And from behind his prison walls, Lula is heavily critical of President Bolsonaro. Eu acho que ele tem um início de mandato extremamente desastroso. A impressão que eu tenho é que ele não sabe ler com cré, um, um doente. Acho que o problema do Brasil se resolve com arma, o problema do Brasil se resolve com livro, com escola. From the very start of his presidency, Lula made it clear that things were going to change in Brazil. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Foi com essa filosofia que eu resolvi governar o Brasil. Ou seja, se cada pobre comer dois pãezinhos, tomar dois cafezinhos, sabe? Se cada comprar um sapato, um, um, uma camisa, uma calça, uh, um, um, um tijolo a mais, a, a economia começa a funcionar. Lula's strategy for the economy was helped by a global boom in commodities from which Brazil reaped the benefit. Exports of oil, iron ore and agricultural products fueled Brazil's rise. Presta atenção numa coisa. Tem duas formas de um país crescer. Uma é o mercado interno. Uma é você produzir para o consumo do seu povo. E a outra é você produzir para exportação. Para exportar, você tem uma dificuldade. O que, que acontece? Você precisa fazer um esforço incomensurável para vender. Ou seja, tem que bater palma na porta de cada país, tem que convencer os países. Eu viajava, levava empresário para tudo quanto é lugar para vender. Vendia sapato, vendia roupa, vendia tudo. É assim, e é por isso que nós demos um crescimento extraordinário. Perhaps Lula's greatest triumph was that he managed to bring about an unprecedented level of social mobility, mainly through welfare programs like Bolsa Família. His critics complained this policy was wasteful and simply designed to buy voters. Olha, porque eu penso que no Brasil nós temos um problema, eu diria, psicológico coletivo na elite brasileira, que é não suportar a ascensão das camadas mais pobres do Brasil. Incomoda, é triste, mas é, incomoda os pobres estarem ocupando as praças que eram dos ricos, os pobres estarem frequentando os restaurantes, os pobres estarem viajando nos aviões que eles viajavam, os pobres estarem, sabe, ocupando o espaço de ascensão social 
que não estava previsto na elite brasileira desde o fim da escravidão. É importante lembrar, para a gente dizer o número correto, é que nesse período nós tínhamos tirado 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e tínhamos elevado 42 milhões de brasileiros e brasileiras a um padrão de consumo de classe média baixa. Ou seja, as pessoas passaram a gostar de si mesmo. Brasil's supercharged economy ensured its place at the top table. Rio de Janeiro. The award of the World Cup and the Olympics confirmed that Brazil was now a new global power, even though hosting these tournaments would later prove controversial. Eu, toda vez que eu vejo alguém falar mal das Olimpíadas, eu queria lembrar o que aconteceu no dia que foi anunciado o Rio de Janeiro, sabe, no Brasil. O que aconteceu em Copacabana. Porque para o povo do Rio de Janeiro foi a festa mais extraordinária, foi no dia que a gente conquistou as Olimpíadas. But as the tournaments approached, their huge cost created divisions. Eu acho que foi uma oportunidade mal aproveitada pelo Brasil. O Brasil já estava tomado de ódio, já estava tomado de uma disputa insana, já estava tomado e isso prejudicou o país. Na verdade, a gente jogou fora essas duas oportunidades. But Brazil's fortunes were built on fragile foundations, and the fate of the country changed dramatically with the global financial crisis, even though its effects were only felt after Lula had left office. Commodity prices, which had been so central to Brazil's rise, began to fall. Although Lula successfully transferred power to Dilma Rousseff in 2010, the seeds of Brazil's economic decline were sown. Moreover, Dilma lacked Lula's popular touch and she failed to take the people with her. E uma pessoa, uma pessoa cheia de alta afirmação como a Dilma, na hora que, sabe, o, o carro começa a derrapar, nem sempre tem a tranquilidade de parar e falar, peraí, 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 vamos, vamos parar, vamos ouvir, vamos conversar. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões presidenciais, eu nunca comecei uma reunião falando. Sabe, se você é o presidente e você começa falando, você não deixa mais ninguém falar. Acabou. Ninguém vai falar para contrariar o presidente da república. Então, tem, tem estilos diferenciados. Eu, eu, às vezes, lamento de não ter sido mais incisivo com a Dilma para fazer algumas coisas. Em junho de 2013, the uneasy political truce with the Brazilian people ended. A massive demonstration in Sao Paulo demanded the reversal of a recent rise in public transport fares in the city. In the following days, the numbers of protesters grew and the police fought back, beating up demonstrators and journalists. Lula has a controversial theory of why these street protests began. Você sabe que eu acho que até hoje nós não avaliamos corretamente o que aconteceu em 2013. Uh, ninguém, ninguém me convence de que aquilo foi porque a polícia de São Paulo bateu numa manifestação de 3 mil pessoas. Eu não acredito. Aquilo, na minha opinião, já fazia parte da arquitetura política de derrubar o governo, de tirar o PT do poder, porque era uma manifestação muito contra o PT. O senhor não está negando uma realidade? Isso não está denying a reality? Eu não estou negando uma realidade. Eu não estou negando... A verdade é que naquele tempo a economia não estava mal. É importante lembrar que a economia cresceu, eu acho que 1,9% ou 2% naquele ano. Street protests, from both the left and the right, were an essential element in the political instability that rocked Brazil after Lula left office. And the protesters soon had another major cause for complaint. In 2014, a police investigation known as Operation Lava Jato, or Car Wash, began to unravel Brazil's age-old corrupt relationship between businessmen and politicians. Up and down the country, hundreds of arrests were made. The man who was leading the operation was a charismatic young judge called Sergio Moro. Ou nós podemos enfrentar esses problemas com seriedade e da forma que eles devem ser enfrentados. Lula agrees that whilst corruption was rife, it was not the main obstacle to progress. 
Ah, eu, eu acho que, que a corrupção tem um peso, mas não é o peso a ponto de atrapalhar o crescimento da economia no Brasil. Sabe, o que atrapalha o crescimento da economia do Brasil é que o Brasil nunca pensou efetivamente em se desenvolver. O Brasil se contentou em ser o que é um país para 35 milhões e o restante que seja número estatístico. É importante lembrar que todos os instrumentos de combate à corrupção nesse país foi feita nos oito anos e nos quatro anos da Dilma. Tudo! But when Moro's investigation turned to a construction magnet, Marcelo Odebrecht, Brazilian politics was turned upside down. Odebrecht's company was found to have received lucrative contracts from the state oil company, Petrobras, in return for bribing many senior politicians. Amongst the names Odebrecht revealed were many Workers' Party figures, including Lula. The former president was later alleged to own a holiday apartment in the seaside city of Guarujá. Judge Moro claimed that Lula had received free improvements to the apartment as a bribe from the construction company, OAS. In March 2016, police raided Lula's house. One of the most popular leaders in Brazilian history was now viewed with the same suspicion as any other corrupt politician. A Polícia Federal foi na minha casa, entrou na minha casa, levantou o meu colchão, abriu minha televisão, abriu o fogão para investigar a minha casa, tá? Sem, sem, sem nenhum critério, eu nunca tinha sido convidado para prestar um depoimento. You were tried and found guilty of accepting 3.7 million in bribes in reais, 1.2 million in US dollars in the form of improvements to the beach house apartment is alleged to be your property and this was made by construction company OAS. In return, OAS got profitable contracts with Petrobras. Do you accept any guilt in this case? Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento, sabe? Alguma coisa tem que ser mostrada, não é possível. Não é possível. Sabe, que alguém possa dizer que um apartamento é meu, se eu não comprei, não morei, não paguei, não tem escritura. O que, que, que negócio é meu? Um judge, Sérgio Moro, convicted you. Uh, three from a second instance. Four for the third instance. A única coisa que eu estou é desafiando a prova. Alguém tem que mostrar. Acho que um cara que virou presidente da república, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha o carinho que eu tinha a, a, a nível mundial, iria sujar a minha biografia por um maldito apartamento? Sabe, acha que eu ia fazer isso? Jogar fora um patrimônio construído? Olha, se essa gente tivesse prova, essa gente me desmascarava. O judge Sergio Moro denied this version of events and told us, former president Lula, was convicted for being the mastermind of the Petrobras scandal. About $2 billion were paid in bribes using Petrobras contracts during his presidency. The apartment is part of the bribes, which were directed for his personal benefit. A week after his house had been raided, Gilma asked Lula to join her cabinet as chief of staff. Many saw this as an attempt to provide Lula with immunity from prosecution by Moro. But Lula claims he was needed to help Gilma from her impending impeachment. Era tentar evitar, tentar, eles, eles achavam que eu evitaria o impeachment. Eu, conscientemente, não achava nenhuma vantagem ter ido para o governo naquela altura do acontecimento. Sabe? Ninguém entra num carro, sabe? A alta velocidade para conseguir controlar o carro. Eu aceitei desde que a gente mudasse a política econômica. Sabe? Se eu tivesse preocupação de ser julgado, Eu, e, e de estar aqui, eu não estaria no Brasil, Kennedy. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. But Sergio Moro had other ideas. Controversially, he arranged to have President Gilma's phone wiretapped. And when a call was made to Lula, Moro believed he had struck gold. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Desia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o tempo de posse. Uhum. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. 
Tá bom, tô aqui, fica guardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. The call appeared to confirm Moro's suspicions. Jilma seemed to be suggesting that Lula take a position in her cabinet to protect himself from prosecution by Moro. A minha reação grande foi que o Brasil estava fora de controle. O Brasil não tinha mais autoridade. Sabe porque um juiz de primeira instância fazer todos os desatinos que o que o Moro fez. O Moro fornecia à imprensa as informações em primeira mão, do jeito que ele entendia. A imprensa transformava a mentira do Moro em verdade, sabe? E aí o cara já estava condenado. Por isso, por que você acha que eu resolvi resistir? Sergio Moro denies this and said that his actions were in the public interest. Democracy in a free society, he wrote, requires that the governed know what their governors are doing, even when they try to act in the dark. The reaction on the streets to the release of the wiretap was fury. One and a half million marched in Sao Paulo, outraged at the emerging evidence of a cover-up at the very highest level. Gilma's plan to appoint Lula completely backfired. The courts blocked his appointment as chief of staff. On the street, the protests grew larger, louder and angrier against Lula, Gilma, and the Workers' Party. Within months, Gilma was successfully impeached by Congress. Lula, for his part, was duly convicted of corruption over the improvements to the seaside apartment. By 2018, having exhausted his avenues of appeal, he turned himself in to begin his prison sentence. He was subsequently denied the chance to run for president. The path was now clear for a new player to take center stage. Jair Bolsonaro had been a congressman for 27 years. Before that, he'd been a captain in the paratroopers and he maintained strong links with the military. His politics were controversial and deeply divisive. Then, at the beginning of September 2018, Bolsonaro was viciously stabbed whilst campaigning and rushed to intensive care. The following month, a divided country voted to take a new path, and the recovering Bolsonaro was elected president. Lula claims that Brazilian democracy is at risk under Bolsonaro. Veja, ele acaba de fazer um decreto acabando com todos os conselhos populares que foram criados a partir da Constituição de 88. Ele defende barbaramente um Estado armado, um Estado policialesco. Ou seja, você não vê cidadão fazer um gesto a não ser um gesto de atirar. Ele, na cabeça dele, acha que a arma resolve o problema de todo mundo. Ele acaba de autorizar que fazendeiro pode utilizar arma e atirar em quem quiser. É um, é um, 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 um doente. Acho que o problema do Brasil se resolve com arma. O problema do Brasil se resolve com livro, com escola. Shortly after the election result, Bolsonaro invited Judge Sergio Moro to be his Minister of Justice. Moro is now a super minister with influence over the judiciary and full control over the federal police and public security issues. Lula believes that this new role is a reward for taking him out of the game. Sei que alguns eventualmente interpretaram a minha ida como uma espécie de recompensa, tá? é algo absolutamente equivocado, porque a minha decisão foi tomada em 2017, sem qualquer perspectiva de que o então deputado federal fosse eleito presidente da República. You said that Moro wouldn't survive in politics. Why? 
Olha, porque ele não nasceu para isso. Ele nasceu para se esconder atrás de uma toga sabe, e ficar lendo o Código Penal. Sabe, é isso que ele nasceu. Ele tem que se expor a debate. Eu, por exemplo, adoraria, se sair daqui, fazer um debate com o Moro sobre os crimes que eu cometi. Although Lula's sentence has recently been reduced and he could soon be granted a form of house arrest, there are other charges relating to corruption that still hang over him. However, Lula maintains that the most important thing for him is to prove his innocence. Muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, muita gente que achava que eu deveria ir para a embaixada. Eu resolvi, eu vou para o meu país, é lá em Curitiba que eles me querem e vou para lá. Ah, por isso que eu tomei a decisão, estou muito tranquilo aqui. Ah, eu, eu te digo todo santo dia, não acredito, não acredito que o Moro e que o juiz que me julgaram durmam com a consciência tranquila que eu durmo. Não acredito. Tá, me preparo muito. Às vezes você vê o bravo assim, mas eu não tenho ódio, não. Eu tenho, tenho muita tranquilidade, sabe, porque eu sei o que está acontecendo nesse país e vou brigar para que os setores progressistas da sociedade voltem a governar esse país. Não é possível a gente conviver com a quantidade de mentira que nós estamos convivendo. Since he left office, Brazilian politics has changed beyond all recognition. The economy, once the darling of the emerging markets, remains weak and fragile. His successor has been impeached, the Workers' Party removed from power, and a right-wing president elected. The military keeps the peace on the streets of Rio, and nine members of the Bolsonaro cabinet have come from their ranks. Bolsonaro recently said of Lula, he has a plan to take power in which ultimately our freedom would be stolen. I think it was a mistake that the courts gave him the right to give an interview. Lula, for his part, is highly critical of the new president and the way his family are behaving in power. Ele corre atrás do filho para pagar um incêndio todo dia, sabe? Eu, sinceramente, não sei como é que funciona a família. Eu, eu não, como eu não conheço, eu não vou ficar dando palpite, mas, mas o, o que se apresenta publicamente é um negócio incontrolável. Obviamente que, pelo bem do Brasil, eu espero que ela aprenda. Então, se o Brasil quiser ser respeitado, o Brasil precisa cuidar de si. Não é com discurso, é com prática. Então, o seu Bolsonaro, ao invés de ficar, sabe... Falando bobagem, ele deveria falar o seguinte, eu vou terminar esse mandato aqui sendo melhor do que o Lula. Eu vou fazer mais universidade, eu vou investir mais em ciência e tecnologia, eu vou colocar mais criança na escola, eu vou fazer mais casa. Vou... Lula has been in prison for nearly 400 days. Although millions of Brazilians are pleased that he is being punished, outside the walls of the prison, his supporters maintain a constant vigil for their former president. Eu sou um homem que estou muito tranquilo com a minha consciência. Então eu, eu, eu só tenho eu mesmo, esse povo maravilhoso que está aí fora, para provar a minha inocência. Quando eu provar a minha inocência, eu posso morrer tranquilo. Lula e sua legacy have dividido a country. Este particular chapter in Brasil's history may not yet be over.